ale najít ty původní klony toho krasovského chmele by bylo super. Vím, že nám kolikrát psali babičky a tím pošlem chmel. Jo, takže jestli někdo najde recepturu starou 200-300 let a udělá z toho to, to pivo, tak mají jistotu, že použije ty stejný chmele. To nikdo neví, že když jsou třeba v květnu, v červnu teplý dny, teplý večery, takže ten chmel za den vyroste 25-30 cm. Nebo s měrkou v kromizí, že to, 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 je, to, jsou, to jsou party lidí, kteří ty pivo dělají doma. A jim stačí 200-300 gramů chmele. Přátelé, dobrý den, já vás vítám u osobností piva. Dneska tady s Honzou Grmelou, což jsem já. A mám tady Vladimíra Nesvatbu z Chmelářského institutu hmm. ze Žadce. Vláďo, u nás vítám. Jo, děkuji za přítání a Saše, rád tě vidím. Vláďo, ty jsi vedoucí šlechtění. Hmm. Co si pod tím vlastně mám představit? Co obnáší tvoje pozice v výzkumáku? <laughs> to šlechtění, to je, to je ta, strašně dlouhá kapitola. Že... To není jako by si přečíst jenom knížku, ale je to od té historie samotný. Jo? Protože člověk, když dělá šlechtění chmele, tak to není o tom jenom, že teď něco dělám, ale že na něco navazuju. A když jsem se bíral šlechtění chmele od pana inženýra Beránka, to bylo v roce 96-7, tak jsem cítil to, že nepřebírám to ze dne na den nějaký papíry, ale že přebírám celý ten cyklus, cyklus šlechtění, jo, protože ta tvorba od rudy trvá 20 let, takže on něco začal a já jsem asi povedal na to jeho práci, že se to musel pokračovat. Jo. A pak člověk jako tím věkem zjišťuje, že nepokračuješ jenom potom panu Beránkovi, ale to už i potom Osvaldovi, jo, že všechno navazuje na sebe a dneska uh, můžu říct, že mi 55 let, a do duchu, do duchu se nechystám, když vidím kolegu Karla Kroftu, který mu jsem stát let, jak, jak je aktivní, možná má víc publikací, jak já, tak si ale už dneska přemýšlím o tom, že to bude přebírat po mně. Jo, takže, takže to šlechtění chmele není jako nějaký úsek, ale je to kontinuální. A ty jsi od začátku jako viděl, že jsi dělal tuhle pozici, nebo měl jsi tomu blízko k zemědělství obecně? Určitě. Uh... Moji rodiče byli zemědělství, otec, nebo už děda měl chmelnici, otec dělal v Uxusu, ve chmelu, bratr dělal v Uxusu, takže jsem tomu chmelu měl vždycky blízko. Takže dělal jsem v střední školu v Žaci, chmelství, pak jsem šel na vysokou školu, obč- ob- o- zase jsem dělal diplomovou práci na chmelu pana profesora Frice, takže chmelazy ví, pan profesor Frice je jedna z ikon českého chmelství. Takže ten chmel by byl asi souzen už od začátku. A co obnáší ta tvoje pozice v současné době? Sedíš v kanceláři nebo aj jako se dostaneš <laughs> na to pole? Uh, v obojí. V kanceláři člověk sedí, se dá říct, o to podzimu, když se sklidí chmel. Tam na jednu stranu člověk musí mít nějaké výzkumné projekty, aby byly finance na to šlechtění chmele. Jo? Bez, bez projektů ty výzkum nejde dělat. Takže když skončí ta sklizeň, tak člověk se sousedí na ty výsledky, na zpracování zpráv v únoru nebo leden únor na ty obhajoby a jakmile začne jaro, tak člověk zase ve chmelnici. Ty jsi mi říkal, že hodně cestuješ. Jak to souvisí s tvojí prací? Nebo hodně. teda cestoval, když to ještě šlo? <laughs> jo, jo, jo. Hodně, hodně, hodně cestuju. Cestování je to spojené s mojí prací. To je jedna věc a druhá věc je to i můj, můj životní styl, takže cestují soukromně. To cestování z hlediska práce je spojený, tam bych to rozdělil na dvě části. Na jednu část je takové hledání těch planech mlů. Jo, že opravdu jsem sjezdil celou Evropu, na Kavkaze jsem dělal pětiletý projekt, kde jsem sbíral plané chmele. Byl jsem na Altaji třikrát, měl jsem dvě expedice v Americe. Takže díky těm expedicím jsem poznal hodně ve světě. A druhá věc je spojená potom s tou, s tou mojí prací. Protože jako šlechtitel chmele jsem jediný v republice v rámci našeho výzkumného ústavu, 
ve světě je nás kolem 20. Jo, my se scházíme každý dva roky na, na vědecké komisi, takže to je ta část, ta výzkumná a ta soukromá část, takže když si mi naskytne, jestli říkám do světa, tak vyrazím letecky, autem, takže cestování je super. Jasně. Má český chmel jako významný pozice, no, významnou pozici ve světě, významný jméno? Ty, český chmel má jednu ohromnou výhodu a to, že máme časecké paleny červeně. Ten časecký chmel je nejznámější na světě, nejkvalitnější na světě, je to standard kvality pro ty ležácký piva. Myslím si, že máme takovou ohromnou výhodu právě i v tom šlechtění. Že ten žatecký červená, když ho přeneseme do těch nových odrůd, tak jsme o ten schůdek vejš než ty ostatní jo, šlechtitelé, protože jestli šlechtí ve Slovensku, v Německu, v Anglii, v Americe, a vy že máš žatec, nebo máte žatec, to je jedno, ale nemáte ty podmínky. My tam máme ty podmínky, jo, že to, je to ten srážkový stín, žatecká oblast, mm-hmm. kde opravdu to, takže uh, myslím si, že na, na tomto šlechtění je postavený. Jo, že máme ty aromatické odrůdy postavené na tom žaci. Kdybych se podíval na pivo, já nevím, před 150 lety, 200 lety, jak moc by se lišilo, co se týče chmele? Dá se vůbec jako říct, jak to pivo bylo odlišné, co se týče téhle složky? Ty nebylo. Já si myslím, že z hlediska chmele ne, protože tady nic jiného nebylo. Jo, tady opravdu, když se vazily ty piva, tak se vazily pouze z těch původních kravých odrůd. Jo. Což byla Žasecká oblast, uh, Uštěcká oblast, Klasovský chmel, Klasovský chmel v 16. 17. století byl uh, větší jak Žasecká oblast. Jo. Akrát, že byl méně kvalitnější, asi byla ta hostnost byla vyšší, přesně nechci zase urazit Klasovský chmel, protože naopak teď mám projekt, kde chci uh, hledat ty původní klony. Já vím, že už, už je to celá 300 let zpátky, ale najít ty původní klony toho Klasovského chmele by bylo super. Původní odrůdy byly opravdu uh, toho typu českého chmele, jako schrnu. Protože ten původ chmele je ve střední Asii. A uh, ta cesta na, na tu, do té Evropy toho chmele vedla přes Kavkaz. Já jsem tam jako expedic. A opravdu ty kavkazské paní chmele jsou hodně příbuzný tomu českému chmelu. Ty původní ty, ty piva byly asi dělané hodně podobného chmele jako deska. Jak vůbec vypadá ten proces toho šlechtění v dnešní době? Když se řeknete, chceme mít chmel, který bude třeba ovocitý, aby se hodil do nějakých modernějších piv, jak to probíhá? Jak dlouho to trvá, než dostaneš od začátku ten výsledek, který si může koupit zákazník? Dneska, když křížím chmel, tak vím, že ta nová odruda bude za 20 let, což mi bude 75 let, takže to už, to už kež bych tady byl. <laughs> Ale to opravdu to, to šlechtění. Je záležitý na tom, že člověk si vybere nějakou vhodnou matku, nějakého vhodného samce, se to skříží, z té rostliny se získají semena, semenáče se vysejou a až po dvou letech se vyběrou ty nejlepší genotypy. A pak ten, po tom výběru trvá minimálně 10 let, než se vybere nějaký genotyp, který je vhodný pro tu registraci. Ta doba je dlouhá hlavně z toho důvodu, aby ta výkonnost a ta kvalita byla stabilní. Dneska je ten trend, jak si říkal, i ty, ty chmele s tou ovocnou vůni. Ty, takže tady jsme nastavili ten, ten trend trošku to pošlechťovat na ty citrusové vůně, ovocné vůně. Povedla se nám odrůda Kazbek, což už je 10 let. Dneska máme úplně nové odrůdy, zady, které mají více ovocní citrusové vůně. My jsme je nazvali podle planet. Já vždycky říkám, že kdyby to slyšel pan docet Osvat, zakladatel té klonové selekce, který z jeho práce z těch 20. let, což už je vlastně 100 let zpátky, že jo? Hmm. tak když, když ono chodí a vybírat ty klony nejlepší, tak vždycky preferoval tu vůni, jemnou, aromatickou, chmelovou vůni. Jo? Tak, tak jsem si jako říkal, ten kdyby jako dneska tady byl a to by to by cítil, to, by, to jsou vůně jak, jak z jiné planety, jo? To, to, to se nepatří do Čech. Jo? Takže proto tady ty odrůdy nazývám podle planet. Takže máme dneska fakt uh, uh, odrůdy, které je to Saturn, Uran, Pluto, Eris, Jupiter. Jo? Takže tím směrem jdeme a je to víceméně postavený i tomu trendu těch minipivovarů. Že opravdu tam i ta variabla, ta piv je jiná, než byla před těma 20 30 lety, to byl jenom ležák. Že? Takže tam ani by ty odrůdy neměly opatnění, dneska už naopak. 
Jsou v tom třeba nějaké zkratky? Existuje něco jako geneticky modifikovaný chmel? Ne. U nás jako GMO určitě nepoužíváme. Jo? Ale to v žádném případě ta metoda je čistá, přírodní, takže této cestou nejdeme. A ve světě se to dělá? Ve světě se to dělá, ale nikoli pro tvorbu nových odrůd, ale zejména jako výzkumu. Že se vnáší nové geny, vím, že v Německu vnesli gen, kde pak chemové hlávky byly červený, jo, taky ornamentální, ale ten požádavek pivovaru je takový, aby, to nebyly, aby ta chmel nebyl GMO, takže z toho důvodu opravdu to nikdo jako ve všechny nepoužívá vůbec. Je o český nový chmely zájem i v zahraničí? Nebo je to o tom červenáku? Ty, tam je to ohromný jakoby problém. Je to ob, problém obchodní. Jo, ten zájem by byl, vím, že třeba když začínal Kazbek před deseti lety, tak když jsem mluvil s kolegou, co všechny chmel v Německu, tak mi jako s úsměvem vytknul Kazbek, protože říkal, že ty německé pivovary ten Kazbek jako víc požadují pro pšenici, jak, jak ty německý. Jo, že on má takovou citrusovou vůni a že, že v té pšenici jako vynikne, tak jako v úzovkách jako mi to vytknul. Jo, takže to bylo potěšující pro mě. Mm-hmm. Ale jinak ve světě úspěch s těmi je, je velký problém. Velká konkurence? Velká konkurence, vidíme to dneska tady. Myslím, že těch odrůd na světě je minimálně 200, jo, které se obchodují. Těch odrůd je možná 400, jo, ale těch obchodovatelných 150-200 určitě je. A každý mini pivovar vidí, že používá české odrůdy, slovenský, anglický, německý, americký, novozelandský, australský. Těch odrůd je tady opravdu velká škála, takže i ty naše odrůdy podává se do Anglie, podává se do Ameriky, ale porazit to, to, to asi není tak jednoduché jako žateckým červenákem. Žatecký červenák má to renomé pro ten, pro ten ležák a to se podává po tunách. A tyhle ty chmele se budou podávat po kilech. Mm-hmm. Má chmel ještě nějaký jiný využití než do piva? Protože si myslím, že většina lidí asi vnímá chmel jenom ve spojitosti s pivem. Asi druhé využití dost významný je v té farmaci. Tam ve chmelu jsou látky k satomou, desmety k satomou, které jsou proti osteoporóze, antikarcigonální látky. Proto vlastně je odrůda Vital. Je odrůda, která má vysoký obsah k satomou a desmety k satomou. A ty odru, ta odrůda se opravdu používá ve farmaci pro tvorbu léků. Jo, dneska opravdu už je to patentované, je to v Americe, používá se hlavně pro ženy pro menopauze, mm-hmm. kdy mají výborný vliv na zdraví. A proto vlastně se i tu odrůdu nazval Vital, jako Vitalit, jako zdraví. Jo. Takže v tomhle tom, v té farmaci to vidím jako, jako druhý uplatnění. Samozřejmě, že, že chmel výborný pro jako sedativum, jo, na spaní, pro čaje, Vím, že nám kolikrát psali babičky a tím pošlem chmel do poštáze, aby dobře usínali, dává si to do šatníku proti molům. Jo, takže myslím si, že mimo to piva, farmacie a potravina a to je ta kosmetika. Ty jsi mluvil o tom, že ten chmel, co dneska si kupujeme, ten žatecký červenák třeba, tak se pravděpodobně moc nelíší od toho, co tady rostlo dřív. Jak z tvého pohledu vypadala výroba piva před 150 lety? Jak se to lišilo? Protože to je vždycky diskuze, kdy se lidi baví o tom, že to pivo chutná jinak, chutná, chutná stejně, nebo jestli je lepší, horší. Jak to vidíš ty? Já si myslím, že ten film byl vždycky stejný. Jo, jestli to vezmu deska, 100 let zpátky, 200 let zpátky, tak uh, ty naši předci dělali výběry z těch původních uh, chmelů. Jo. Když to, když to vemu, tak první zmínky o těch majicí v okolí klášteru jsou nějaký 14. 15. století. Jo. A, a, a to se pestovali chmele z té oblasti. Jo. Tam bylo jenom o to, že dřív se ty chmele chodili sbírat po těch stráních a pak byli, říkám, byli líní chodit do těch strání, tak se to nazískovali a dali se to někam do zahrad, někam ke klášterům a akrát zjišťovali, že tam v té sádě ten chmel je dobrý pro pivo, tam v té sádě není dobrý pro pivo. Tak, tak vznikaly ty původní krajové odrůdy. Asi neznám tu technologii. Jo, to bych asi nechtěl hodnotit, jestli, jak, jak probíhá to kvašení, jaká byla sanitace, tohle to určitě ne. Ale z hlediska chmele bych řekl, že to použití bylo stejný. Jo, takže jestli někdo najde recepturu starou 200-300 let, a udělat to, to, to pivo, 
tak má jistotu, že použije ty stejný chmele. Mm-hmm. Když použijete žatecký červenák, takže vlastně má, má ten, tu populaci toho českého chmele v Talieska je. Jo. A v genofondu chmele máme starý klony, který už vybírá osvát v roce 1920-1930. A to, ale oni nazbírá z těch starých menící, takže oni se tam pěstovali třeba už 50 let. Jo? Takže my dneska jsme schopni někomu dát ty chmele, které mají takovou tu historii, nejsou registrovaný, a z toho genofondu je máme. Jak se díváš na používání obecně chmelových preparátů, extraktů, izoextraktů v pivu? Myslíš, že to je správná cesta, nebo bys byla radši, kdyby to zůstalo přírodní, asi pro bychom tam ty hlávky a případně nějaké granule, které jsou vyrobeny jenom mechanicky z chmele? Já vím, že, že ta granulace chmele e, nemá takový zásah e, do té struktury chmele. Spíš naopak, jo, že tu granulaci chmele se té chmele jakoby zpracuje za přírodního procesu. Tam dochází nějakým chemickým reakcím a pak se to dobře zavakuje a, a ten chmel je, má tu svoji kvalitu rok, dva, tři. Jo. Vím, že jsme dělali tenkrát zkoušky k pivu, že jsme dělali granul, z granulí, to bylo si, že tři roky, čtyři, pět je starý a že tam nebyly pokazní rozdíly. Alkoholový extrakt. Dobrý, tam těch látek je víc, včetně polyfenolů, CO2 extrakt, to už je poznat na ty prisvizice. Ale zase na druhou stranu, jestli to ten pivovar používá na ty první chmelení, na tu základní hoskost, proč jako ne, je to celé i o té ekonomice. Jo. Nechci, nechci hanit pivovar, že používá extrakt. Jo. To jako, já si myslím, že ten, ten spotřebitel nebo toho piva by to ani nepoznal, jestli na tom první chmelení je chmel nebo není, není chmel. Jo. V tom to nevidím. Spíš to vidím z hlediska té ekonomiky. A druhá věc je možná i z pohledu třeba dusečnanů, že třeba ty dusečnany můžou být problém u nějakých pivovarů, tak z toho důvodu se používají extrakt na to první chmelení, tam to vidím jako nezávadný, jo? jestli na první chmelení použijeme extrakt, vůbec mi to jako nevadí. Tom. Čili z tvého pohledu hlávky, granule, je to úplně to samé i z hlediska chuti potom toho piva, nevidíš v tom rozdíl? Já v tom rozdíl jako nevidím. Vláďo, dá se nějak vylepšit chmel, nebo co můžeme vlastně očekávat od nového šlechtění, od nových odrůd, který přichází na trh? Bude to jenom o těch nových vůních, chutích, anebo může přijít nějaká úplně revoluce a vznikne naprosto nějaká unikátní chuť nebo unikátní zážitek z toho piva? Po práci, ne. Já bych říct, že to šlechtění reaguje spíš na to pivo. Jo, že jsou odrůdy chmelé nebo nějaký geotypy, který hodně šlechtitelů říká, že, že to jsou takový jako pokyt vorety, takový odrůdy do, do kapsy. Jo, že něco je zajímavého, ale že se to pro dnešní trend nehodí. Jo. Takže jako přeci nemůžu přijít s něčím a říct si, tohle to je super proleža. To, to nejde, tam dneska máme žádný červenák a uh, lepší není. Jo. Nebo abych, abych přišel s tím, tohle to je superový, pro IPU nebo pro černý pivo, jo, to ne. Spíš si myslím, že když vidíte ten vývoj to pivovarnictví za posledních 15 let, tak se to úplně jako změnilo. Že ten rozsah odrůd je, je, je furt širší a širší. Možná, že ten trend, když dneska vidím takový ty saury, kde je takový to ovocní, ovocná ta, ta, ta vůně, takže tam možná to bude nějaký specifikum. Jo. Ale asi dívat se někam, jako co bude za 10, 20 let, to jako těžko říct. Jako, jo. Můžete tahle, tahle ze šuplíku nějaký zajímavý odrůdy, co třeba si říkáte, ale teďka to ještě jako není úplně ono, ale hodilo by se nám to třeba za dva roky? Jo, tam jde o to, že v tom všechtění chmele dneska mám nějaké 600 genotypů. Jo. A z toho vybírám, každý rok křížím, vybírám z toho genotypy 20-30 ročně, doplňuji to svůj, to svůj šlechtění, něco už vyzazuju, že vím, že se nehodí. A něco tam mám jako zajímavého z hlediska výnosnosti, odolnosti chorobám, pro ty pěsitele, ale pro ty pivovarníky je to po jako těžší a těžší, jo? protože člověk neví, co by se jako hodilo. A víceméně jako šlechtitel bych, bych to bral jakoby naopak. Jo, kdyby mi třeba řekl nějaké pivovarní, ale udělím odrůdu, která bude mít takovouhle vůni, nebo takové ten charakter. Jo? Jako dneska vidíme, že, že ty citrusy, ty tropické pody jdou nahoru, ty, ta ovocná, ovocná vůně, že tam je. 
<coughs> hodně jsem však chtěl třeba, aby tam byla tak květinová vůně, bylinná vůně. Dneska vidím, že to je nesabilní vůně, jo? že zejska toho chmele, to, z toho cítíme, ale do toho piva tady ty vůně jakoby nepřecházejí. Vím, že jsme teďka měli degustaci, takže mohl vyzvednout dvě piva z 12, víc ne. A všichni jako, měli jako ty preference těch tropů a citrusů. A teď jsme tam měli jedno pivo a, a to bylo takový sladějoučky a nic moc. A jenom Jana Alšovská řekla, jako, jako jediná, a tohle pivo mi chutná, já jsem ženská. A to je taková broskvička, to je takový to ovocný tohleto. A dneska už to, to, to už je v registraci. Když to, to vemu zpátky, takže boom, jako nečekám. Ale spíš uh, se snažím vytvořit odrůdy, chmele, které budou vyhovovat těm mini pivovarům. Jo? Aby to vonilo opravdu po těch citrusech, po těch tropických plodech a aby to vyčnívalo. Jo? Když, když si chci dělat pivo, aby to bylo ovocné, aby to bylo, třeba máme odrůdu Saturn, která je taková ovocná po meruňkách, tak a to, a to z toho vyčnívá. A když si člověk to čuchne a si tím, jo, to je to ovoce, to je ta meruňka i v té chuti, takže tam to směrovat. Jo? ty směry v těch vůních a chutích. Co tě na současným českým pivním trhu nebo trhu s chmelem, s pivovarama nejvíc trápí? Jako uh, říká pivovaru nebo jako chmelazu? Obojího. Obojího. Jako uh, mě trápí říká chmelazu uh, konzervativnost. Opravdu uh, české chmelaz je strašně konzervativní člověk. Jo. Ty, ty pivovarníci když to vemu, tak u nás byl typický ležák, ty velký pivovary jeli ten, ten svůj ležák a až se změnou bych řekl, těch mini pivovarů se objevily jiný pivní styly. Najednou se začalo i víc chmelit a pak začaly chmelit i ty velký pivovary. Ta, takže tam, tam se to jako nastartovalo, nastartovalo dobře, takže, takže ty, jako ty pivovary zareagovaly na to dobře, i ty velký, jo? že zkrátka uh, začaly dělat i jiný styl piva, dneska člověk kopí velkého pivovaru, strašně kvašený piva, IPL, to, to, to by nebylo myslitelné, aby velký pivovar udělal IPL, dneska už to vidí člověk v Tesku, nebo je nějakým velkým obchodním zatěvce. Ale uh, pořád vidím, že ten český, Chmelás je konzervativní. Na jednu se nedivím, protože on opravdu potřebuje mít jasný odbyt. A pokud mu zase ten obchodník nenabídne to, že ten chmel od něj, když si ho vysadí, nebo od rudu, a by jí pěstoval 10-15 let, takže on ten chmel bude od něj odebírat. Že? Tak on, když vysadí žatec, tak ví, že ten žatec prodá vždycky. Jo, když vysadí premián, sládek, agnus, tak tam už může být na, na nějaké hraně, jo? protože nějaký objem chmele, který uh, se prodá a nějaký kila navíc můžu poškodit. Vidím to dneska v odrudy Kazbek, že Kazbeku byl ohromný boom, jo? kdy byla potřeba nějakých 40 tun chmele, tak se ten Kazbek vysadil, tak jsme říkali, že ten výnos chmele bude minimálně 2 tuny, že mu dává 3 tuny, mu dává 3,5 tuny. Najednou to kazbeku je víc, než by měl být. Jednou stranu je to dobře, podpisy tohle, že jo? ale na druhou stranu je to špatně pro toho obchodníka, protože on má třeba 5 tun navíc a teď nemá na ně kontrakty. Že? Takže tím pádem může jít cena dolů nebo radši snížit tu plochu. Jo? Takže v tomhle tom, ta pružnost není divu toho pěsitele chmale, ale je chybí ta pružnost toho obchodníka. Vem si jednu věc že celá je hlad po harmonii, po vitalu a teď ten uh, pivovar to nedostane, ten vital, no tak, tak, tak si kopím něco jiného v zahraničí. No a, tak, a teď vlastně je ten zlom, že jo. Já chci vital, vital nemám, dostanu ze zahraničí uh, odrůdu XY a dobrý, byl levnější, to pivo se mi prodá, tak, 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 tak budu používat tu odrůdu, že jo. A my, my už jsme tratili na tom, že jsme mohli mít to hektar, dva hektary té odrůdy navíc, jo. Takže ten konzervativismus toho obchodu mi trošku jako vadí. Ty jsi mluvil o tom, že máte vlastně teďka program šlechtění s těma novýma chmelama. Je ještě třeba něco, co by chtěl prezentovat jako váš nějaký nový počin, nějaký nový projekt, co na výzkumáku řešíte? Čím se snažíte pomoct třeba českému chmelu? Jo, jo, to, to je dobrá otázka. Máme takový dva projekty. Nebo tři jeden skončil, ten první projekt byl na šlechtění a nižší konstrukce. Opravdu, uh, co si tak... pod tím má běžný konzument představit? 
Tak jo, jsem chmel vlastně pěstuje, to jsme tady vůbec <laughs> Jo, 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 vidíš, to jsme jen o pivo a Takže klasický chmelnice, silm metrů vysoký. Chmel, ještě zajíma, jedna zajímavost, že ten chmel je nejrychlejší, nejrychlejší rostoucí rostlina v Evropě. Mm-hmm. Opravdu, ten chmel se, se zavede někdy začátkem května a dokonce června vyroste 7 metrů. Jo, to nikdo neví, že když jsou třeba v květnu, v červnu teplý dny, teplý večery, takže ten chmel za den vyroste 25-30 cm. To, to, to letí. Jo. To člověk, když hraje nevidí chmelnici, ten jde a pak tam jde a ten chmel je o metr vejš. Takže, takže ta klasická, klasická konstrukce je 7 metrů vysoká. Od rudy, který se pistil, tak, tak vlastně jdou se do, do toho stropu konstrukce. A ty internodia jsou nějaké 25 cm, 20-25. A jsou, jsou další odrudy, nebo takový nový typ, zakreslí chmele, který jdou se tak do 3 metrů a ty internodie mají pouze 10 cm. Mm-hmm. Ty chmele na těch vysokých konstrukcích, včetně čatřího červenáku, mají ty chmele nasazený až třeba od metru a půl, od dvou metrů, některé odrudy až od 3 metrů. Takže když to člověk veme, tak třeba ten chmel je, je rozložený do nějakých 3-4 metrů. Takže v nižší konstrukci je to jenom 3 metry, 3 metry a ten chmel je nasazen už od země. To je opřipaný chmelem. Jo. Takže právě vznikl ten projekt právě na pěstování chmelů v České republice na nižší konstrukce a nemě, jsme od rudy. Tato technologie se používá v Anglii, používá se v Americe. I u nás se to zkoušelo, ale nebyly ty od rudy. No, takže my jsme v rámci projektu, v rámci programu Eureka, které to byly tři projekty za sebou, to bylo to 12 let, tak jsme všechny odrůdy blues, jazz a country. Takže, takže ty odrůdy jsou registrované. Velkou perspektivu vidíme v country a blues. Jazz je trošku přerůstá, ten by se ten není tak vhodný, i když jako pro pivovary je dobrý. Takže dneska máme vysazený hektar blues a, a country. Blues a country. Čili domovarníci, pokud chcete mít chmel doma, tak to je možná docela dobrá volba. <laughs> určitě. Jako doporučuji, pokud bych někdo chtěl si pěstovat chmel někde doma, tak určitě nízkou konstrukci. Nepoužívejte ty vysoké odrůdy, protože to opravdu vyrůstají do 7 metrů. Jestli máte pergulu jenom 5 metrů, tak ty 2 metry dole to nechmel nebude. To bude listí a pak už bude to žloutnout. Takže opravdu nízký konstrukce. Na řízky si můžou třeba koupit od vás? Nebo? Jo, ať napíšou, pro my pivovary to bude zdarma. Super. No, pak si, si, si ještě můžu vazit pivo a, a, ta, a takhle, jak, já si myslím, že už dost mini pivovarů vody by těch malých dostalo. Jo, když si napíše, tak pár sazení si mu pošleme opravdu víceméně, jenom protože to pivo doma vazí, že, 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 že si to něco vyzkouší. Jsme trošku narazili na ty domovarníky. Jaký vlastně vy máte vztah s komunitou domácích pivovarníků? Suprovej. Jak máme právě ty novošetění, tak my to potřebujeme zkoušet v pivovarech. A mám plno mini pivovarů, s kterými spolupracuju už léta. A já bych řekl takových 80 let. A se to vysíbřilo za, za tu dobu nějakého na takový do deseti, s kterými jako spolupracuju do dneška. Třetí Morávě, ještě jaké vemu, David Máša, Pavel Palouš, Honza Kočka, teď Michal Havrda a jako nechci jako, jako zapomínat, ale chci jenom říct to, že v průběhu těch deseti let se to jako vyselektovalo. Ale nejde to o tom, že by některý pivovary sama nechtěli jako by spolupracovat. A třeba nemají čas, jo? třeba jim to vadilo, nebo měli, měli svůj, svůj program, takže s někým se spolupracovali třeba jenom rok, dva, s některým pět, některý, některým jako celou dobu. Ale díky tady těm domovarníkům, teď, jak, jak jsme dneska vy to myšli, nebo s Měrkou v Kromizí, že to, 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 je, to, jsou, to jsou party lidí, kteří to pivo dělají doma. A jim stačí 200-300 gramů chmele. A jak mám ty nový, nový odrůdy, tak já skydím třeba jenom 5-6 kg. Teď to potřebuju vyzkoušet ty pivovary. Jo. Já si udělal tu válku u nás pivovárku, ale to je jedna válka, kde si to, si to ochutáme my a můžu to opublikovat a to je všechno. Ale takhle, když se to rozhodí mezi ty lidi, tak uh, ty lidi si potom o, o to povídají. Teď jsem, já jsem testoval Sasha, já jsem testoval Juno, já jsem testoval Blues a teď si o tom píšou a najednou mi začnou po roce psát úplně jiný lidi. Já jsem pil pivo se z toho chmele a tohleto. 
A tak bych, je, je to taková vynikající reklama. Jo, není to, není to, pro mě to není, je to jakoby napůl zdarma. Jo, ne, neplatím reklamu a dám mu chvíle zadarmo, zaplatím mu můj poštovný, aby, aby, aby vlastně neměl, ale už mu on už o těch odrudách poví těm ostatním, jak mu to chutnalo a nechutnalo. Jo. A Čili to máte takovou pokusnou laboratoř vlastně. Výborná, výborná. A hlavně jsou to lidi, kteří se to zajímají. Jo. Stalo se mi, že jsem dal chmele i do veky pivovarů a teď to bylo z jara. Tak jsem si chtěl dát nějakou zprávu, ať jsem si zjistil, že ten velký pivovar dostal ode mě celé 20 kg chmele, tak jsem mu zavolal a konci roku, hele, já chci vidět, jak, 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 jak to ten chmel v tom dopadnu, že jo. A on mi řekl, no jo, vlastně víš to, no, my jsme zkoušeli, to už, to už ale to, to bylo někdy v červnu, no, hele, když to bylo špatný, tak, tak bych křičel. <laughs> Takže takováhle reakce, jako, mě se dá k ničemu, že jo. Když, když te, te, ty kluci, já jim kolikrát napíšu, máš tak chmel zadarmo, ale napiš zpátky, jak to vidíš, protože já potom prezentuju ty odrudy. A můžu říct, hele, zkoušeli to v ležáku, zkoušeli to v Eulu, tak je to vadilo, tady, tady to bylo v suprový, jo, možná, že ten, ten, ten chmel, takhle jsme se dospěli k tomu bumerangu, jo, že jsme se zkoušeli v různé pivovarech a dospěli jsme k tomu, že ten bumerang je lepší možná do Eulu než, než do ležáku. Jo, a s Gajou naopak, jo, zkoušeli jsme to tak i tak a díky těm mini pivovarům máme během dvou cíle takové výsledky. Jo, takže je to pružný, rychlý a hlavně jsou to lidi, kteří to chtějí dělat, baví je to a máš zpětnou odezvu. Láďo, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli? Kde bychom tě viděli na čepu nebo v pivotéce? <laughs> to nejde říct. To pivo je podle nálady. To ne... Jako mám rád lehčí piva, ochutnávám uh, rád různý pivy, uh, styly pivní. Podle nálady, asi vzhledem k tomu, že sportu, tak asi lehčí piva. To je asi moje doména. Jo. Mám strašně rád Summer Ale, takový ty lehký, navoněný, aby tam byly cestový plody a tohle. Když to pivo je dobrý, tak je, to, tak je jestli dobrý ležák a dobrá double IPA nebo dobrý, dobrý stout, tak jako je to dobrý pivo. Jo. Je něco, co byste chtěl říct závěrem? Uh, tak asi, asi bych to pojal tím způsobem, z hlediska chmele použijte, vejte, co vám je jako nepříjemnější. To, co vám sedne. Jo? Jo. Jestli v tom pivu cítíte, aby tam byla tahle odruda nebo jiná odruda, tak to používejte. Nikdy se nedívejte na to, co řekne třeba jo, kamarád nebo tohle. Vy to, vy to cítíte, vy to pivo děláte. Jo. Takže žijte tím pivem a žijte tím chmelem. A jako. <laughs> Pořád říkám jednu věc, že nezešte věci, co neovlivníte. Takže jestli vám někdo sepse pivo, tak to může být i závist. Jo. Ale jestli vy cítíte, že to děláte dobře a máte ten dojem, takže tak, tak, tak to dělejte. Vláďo, a děkuju. Přátelé, to je Vladimír Nesvadba v osobnostech piva. Díky, že jsi nám poskytl rozhovor, bylo to příjemné no, povídání. Potom pivo to bylo náročnější. <laughs> Pokud se vám dnešní díl líbil, budeme rádi, když k tomu připojíte nějaký svůj komentář nebo like. Najdete nás na sociálních sítích a určitě můžete sdílet i mezi vaše kamarády. Díky moc a těšíme se příště. Tak jo, taky. Ahoj. A dej Bůh šestý. Když, když, když odbočím. Tak si vzpomenu na jednu příhodu, když jsem byl na vysoké škole na ČZU a tam kolega měl dákaze a měl tam písemnou část ke zkoušce a všichni udělali a pouze jeden student to nenapsal. Tak, tak jsem si domluvil, hele, když mám doplňující otázku, byla to, byla to botanika, tak když mám doplňující otázku já, tak tu zkoušku správně, tak zkoušku dáš. A říkal, jo, samozřejmě. Tak ten student přišel a ten jsem říkal, hele, jedině si napsal test, jo, takže já mám tu otázku doplňující. Tak jsem říkal, když je řeknu chmel, co, co vidíš? A on, pivo. A já říkal, jo, správně, máš otázku, máš zodpověď, máš zkoušku hotovou. A ten docent, ten se byl zhrozil, protože to byl botanik, že jo, on si, že to je dvoudomá rostlina, <laughs> že to má šištíce, to, to. A říkal, ne, mě to stačí, zechte pivo. My jsme se hádali mezi sebou, ten student byl to vyvalený. A nakonec tu zkoušku dostal, protože já jsem byl to rozhodující, že jo.